Итак, у нас сейчас происходит следующий этап – это армирование фундамента. Армирование – это одна из наиболее важных ответственных вещей вот, при производстве вообще фундаментной плиты, потому что есть определенные требования к арматуре, да, и, соответственно, от того, как она будет связана, уложена, да, таким образом фундамент, в принципе, будет и служить. Долговечность фундамента напрямую зависит от арматуры. Мало того, что от самой вплоть до того, что и от того, как она укладывается в фундаменте. Во-первых, что касается арматуры. Сейчас рынок арматуры довольно-таки очень такой своеобразный. Очень много кустарных производств арматуры появилось. Появилась тульская арматура, более дешевая, где марка стали совершенно другая. То есть мы в, при производстве фундамента используем обязательно арматуру ГОСТовскую. Это Северсталевская, да, то есть, как правило, арматура. Чем она отличается от той же самой известной ТУшки, да, то есть тульская арматура. То есть проверяется очень просто. Тульскую арматуру, если на 90 градусов загнуть, она лопается на месте изгиба. И, ну, и по, по сути дела, как бы таким образом ее не рекомендуется брать на перекрытие, на плиту фундаментную вроде бы, как говорят, она нормально можно ее использовать, но мы по наитию используем как бы стандартную хорошую господскую арматуру, 12-ю рифленую. Вот, соответственно, что касается непосредственно самого полиармирования, то есть полиармирование делается с ячейкой 20 на 20, то есть это 200 на 200, по-другому, как говорят, миллиметров. Вот, первое, их делается обязательно два поля. Сейчас, как вы видите, завязано первое армированное поле, да? Если обратить внимание, то э, арматура вяжется на расстоянии, соответственно, где-то 5 сантиметров от основания. В нашем случае это основание утепленное, сделанное пеноплексом. Пеноплекс специально, для, который используется для фундамента, вот он прямо так и называется, пеноплекс-фундамент. Чем он отличается от пеноплекса комфорта, пеноплекс-стена? по своим проносным характеристикам, да, то есть по нагрузке он там 0,4 мегапаскаля выдерживает, да, противовес обычному комфорту, который 0,25 мегапаскалей, то есть, соответственно, когда плита будет нагружена сверху, вот масса бетона, то у него коэффициент сжатия минимальный, да, то есть, соответственно, нет никаких вот сподвижек фундамента из-за пеноплекса в дальнейшем, вот. То есть арматура провязывается каждую ячейку. Сейчас еще вот, в принципе, накинуто у ребят в первое поле, поэтому вязка велась через ячейку пока что. Дальше они, как только поле доделают, они полностью все провяжут. Вот. Для того, чтобы отделить слой на расстоянии 5 сантиметров, используются специальные такие стульчики. То есть это пластиковые стульчики, они так и остаются в бетоне. В дальнейшем, чтобы завязать второе поле, будут установлены лягушки. Это П-образные формы. И будет завязано второе поле. Я вам в дальнейшем это все покажу. Вот, соответственно, нахлест арматуры. То есть не всегда есть возможность на объект привести арматуру длиной 11,7 метров. То есть это стандарт длины. Поэтому вот в данном случае, так как здесь в поселке есть ограничения по длине машин, которые могут заходить, мы везли арматуру, распиленную пополам. Это 5,85 но для того, чтобы поле армированное работало качественно, да, то делается нахлест арматуры друг на друга. Да? Вот, если посмотреть сюда, то есть это идет порядка 60 сантиметров. Почему именно 60? Не 30, там, не 20. Да? То есть есть такой параметр, который по СНИПу диаметров арматуры ну соответственно если 12 арматуру умножить на 50 да то есть 12 миллиметров то мы получаем параметр в размере там 60 сантиметров вот в принципе до конца вязки осталось вот буквально там часов наверное 6 да то есть сегодня мы планируем закончить полностью поле и завтра будут последние корректировки это укрепление опалубки будут забиваться распорки выравниваться соответственно вся опалубка и в 11 часов приедут уже миксера и мы будем заливать эту фундаментную плиту по поводу пэшек которые вот как раз я говорил вот если вы обратите внимание то есть просто народе их еще называют лягухи то есть они по толщине делаются специально такой толщины, которая необходима для того, чтобы раз, первое, то есть разделить два слоя арматуры, вот они устанавливаются таким образом как бы на армополе, здесь они будут привязываться, 
и дальше. То есть у нас есть первое как бы армополе, которое находится на высоте 5 сантиметров от основания. То есть у нас есть как бы две толщины арматуры, есть пешка, которая высотой порядка 20 сантиметров и верхнее армополе. В совокупности у нас должна получиться такая толщина, чтобы при заливке бетона у нас сверху как бы той же самой арматурного поля верхнего еще оставался защитный слой порядка там, 4 сантиметров. Вот. Это что касается непосредственно пэша. По поводу вязки. Еще хочу показать проволоку. Есть, ну, то есть вяжем мы просто обычной металлической проволокой. То есть это очень важно арматуру связывать, да, то есть чтобы у нее была некая подвижность при заливке. Потому что э, ну, как бы те, кто использует сварку арматуры, ну, не очень хорошо это считается. Потому что когда заливают э, вот эти арматурные поля, по ним начинают ходить, да, и сварка просто может отскакивать. Поэтому вот при вязке мы используем проволоку вязальную толщиной 1 и 1 запятая и 2 миллиметра, да, то есть она на прочность, ну, то есть вот ее вот так пополам ребята складывают, заводят под арматуру, вот, и уже крючком вот тут перевязывают, то есть такая вязка получается максимально прочной, и арматурное поле при всех нагрузках, вот, если по нему ходить параллельно, да, то есть она просто как бы, ну, не дает возможности рассоединиться вот этим слоям арматуры. Ну, в принципе, что касается вязки.